హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు మనబడి మీ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం ఎంసెట్ సంబంధించి మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్ నుంచి ఏ టాపిక్స్ చూసుకోవాలి ఎలాంటి కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మ్యాట్రిసెస్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా మనం మార్క్స్ పోగొట్టుకోకుండా అటెండ్ ఎలా చేయాలో మనం ఈ వీడియో సెషన్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో మనకి మ్యాథ్స్లో ఉండే అతి కొద్ది ఈజీ చాప్టర్స్లో మ్యాథ్స్ మ్యాట్రిసెస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ అండ్ దీని నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చాప్టర్ని ఎక్కడ లైట్ తీసుకోకండి సీరియస్గా చేసుకున్నారు అనుకోండి దీని నుంచి మనకు టూ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్కి ఈజీగా మీరు అటెండ్ చేయొచ్చు సో అవి ఏంటో క్లియర్గా చూద్దాం ఫస్ట్ కో ఫ్యాక్టర్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకోవాలి కో ఫ్యాక్టర్ అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్స్ సో కో ఫ్యాక్టర్ ట్రాన్స్పోర్స్ రెండు వస్తే కనుక ఎడ్ జాయిన్ చేయడం ఈజీ ఓకే కో ఫ్యాక్టర్ ఎలా చేయాలో ఫస్ట్ నేర్చుకోండి ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి అండ్ ఎవరైతే ఐడియా లేదో వాళ్ళ కోసం మన ఛానల్ తరఫు నుంచి కూడా మనకు ఖచ్చితంగా ఈ టాపిక్స్ని అందిస్తాము సో నెక్స్ట్ డిటర్మెంట్ వాల్యూ ఎలా చేయాలో నేర్చుకోండి సో ఎడ్ జాయింట్ డిటర్మెంట్ వస్తే కనుక ఇన్వెస్ట్ మనం ఈజీగా ఫైన్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ టాపిక్స్ ఈ ఫైవ్ టాపిక్స్ బేసిక్ టాపిక్స్ మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్లో ఇవి లేకుండా మన మ్యాట్రిసెస్ క్వశ్చన్ని అస్సలు హ్యాండిల్ చేయలేము ఓకే అండ్ మీరు యాజ్ ఇఫ్ తొందరగా స్టార్ట్ చేసుకోండి ప్రిపరేషన్స్ అన్నవి ఎంత లేట్ చేస్తే మీకు అంత నష్టం ఎందుకంటే లేట్ అయ్యే కొద్దీ మీరు ఎగ్జామ్ దగ్గర అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి టెన్షన్ పడ్డం మానేసి ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడం అయితే మీరు స్టార్ట్ చేస్తే మీకు చాలా పీస్గా ఉంటారు టెన్షన్ లేకుండా ఎగ్జామ్ హ్యాండిల్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ మీరు మ్యాట్రిసెస్లోని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆ కండిషన్స్ నేనే మీకు అందిస్తున్నాను ఫస్ట్ కండిషన్ ఇఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ అ సింగిల్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ దెన్ డెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మనకి క్వశ్చన్లో కనుక ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి దాన్ని సింగిల్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నారు అనుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు డెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్న కండిషన్ వేసుకుంటేనే మీకు సమ్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు సో ఈ కండిషన్ వేసుకోండి అని అర్థం క్వశ్చన్లో కనుక సింగిల్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అని ఇస్తే ఓకే నెక్స్ట్ If two columns are identical, then determinant of A is equal to 0. If you have two columns are identical and same, then the determinant value is 0. For example, 3, 8, 7, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, జీరో అవుతుంది దీన్ని బేస్డ్ ఆన్ క్వశ్చన్ చాలా సార్ అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఈ కండిషన్ చాలా మంచి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎ ఇన్వర్టబుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏకి ఇన్వర్టబుల్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటుంది సో ఇన్వర్టబుల్ మ్యాట్రిక్స్ అయినప్పుడు దాని ఆర్డర్ ఎన్ అయితే కనుక అప్పుడు ఎడ్ జాయింట్ ఏ యొక్క డిటర్మెంట్ వాల్యూ ఏముంటుంది ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈ కండిషన్ బేస్డ్ ఆన్ చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది అండ్ ఇదే కండిషన్ డైరెక్ట్ అడగడం జరిగింది దీన్ని బేస్డ్ ఆన్ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని మాత్రం మీరు చాలా ఎన్ని స్టార్ మార్క్స్ తీసుకుంటే అంత మంచిది ఓకే ఏంటి ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎ ఇన్వర్టబుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ అనే ఏది ఒక ఇన్వర్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే మా ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే మ్యాటర్స్ అయితే దాని ఆర్డర్ ఎన్ అయినప్పుడు ఎడ్ జాయింట్ ఏ యొక్క డిటర్మెంట్ వాల్యూ ఏంటి ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఐ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏమొస్తుంది స్కేల్ ఆర్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఒక ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్సెస్కి అంటే వన్ జీరో 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 వన్ జీరో 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 వన్ దీనికి ఎప్పుడైతే ఒక కాన్స్టెంట్ ఏదైనా కే అనుకోండి దాన్ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు కే జీరో 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 కే జీరో 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 కే ఇలా వస్తుంది సో అందుకోసం ఏమన్నారు కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు ఐంటి మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ చేస్తే దాన్ని స్కేలర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు ఇప్పుడైతే ఇక డయాగ్నోస్ అనేసి ఏమున్నాయి కదా సో ఇది ఇప్పుడు ఏమైంది స్కేలర్ మ్యాట్రిక్స్ ఐంటి మ్యాట్రిక్స్ని ఒక కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది స్కేలర్ మ్యాట్రిసెస్ సో క్లియర్ అనుకుంటా నెక్స్ట్ ఇఫ్ డిటర్మినెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ వాళ్ళు నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా దెన్ ద గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ ఓన్లీ ట్రివియల్ సొల్యూషన్స్ ట్రివియల్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ వర్త్లెస్ లేదా చాలా లీస్ట్ వర్త్ ఉన్నది సో ఎప్పుడైతే డిటర్మినెంట్ వాల్యూ జీరోకి నాట్ ఈక్వల్ అవుతుందో ఇచ్చిన సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్లో మనకి ఎక్స్ వాల్యూ
అప్పుడు గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్కి నాన్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి సో ఐ హోప్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ అండ్ టాపిక్స్ మీరు చూసుకోవాల్సిన దాంట్లో సో ఇవి చూసుకుంటే మీరు ఈజీగా మ్యాథ్స్ చాప్టర్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు సో స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ సమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోబోతున్నాం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిపీటెడ్ టాపిక్స్ సో మన ఛానల్లో ఓన్లీ ఏంటంటే కో టాపిక్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ అండ్ రిపీట్ అయిన టాపిక్స్ని మనం స్ట్రెస్ చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్లియర్గా ఫాలో అవ్వండి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి మనకు ఒక మ్యాటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వన్ టూ ఎక్స్ అండ్ ఫోర్ మైనస్ వన్ సెవెన్ టూ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ అ సింగిల్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ సింగిల్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ డెట్ వాల్యూ ఏమన్నట్టు డిటర్మెంట్ వాల్యూ జీరో అన్నట్టు సో ఈ కండిషన్ తీసుకుని అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మెంట్ వాల్యూ జీరో అని తీసుకుని మనం ఎక్స్ వాల్యూ ఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో తీసుకుందామా సో డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆఫ్ ఏడి మైనస్ బిసి వన్ సిక్స్ ఆ సిక్స్ మైనస్ టూ మైనస్ ప్లస్ సో ప్లస్ సిక్స్ అండ్ ఫోర్ సెవెన్ సా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ వన్ సిక్స్ సా సిక్స్ వేసుకున్నాం కదా ఏడి ఇప్పుడు మైనస్ బిసి ఫోర్ సెవెన్ సా ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ టూ మైనస్ టూ ఎందుకు ఇక్కడ ఏంటిది వన్ ప్లస్ టూ కదా సో కాబట్టి క్యూబ్ కాబట్టి మైనస్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది టూ ఆఫ్ సో ఈ రో అండ్ ఈ కాలమ్ క్లోజ్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది మనకి ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ సెవెన్ సార్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎక్స్ సో ఈ రో అండ్ కాలమ్ క్లోజ్ చేస్తేండి ఫోర్ ఫోర్ సార్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ so 4 4 is 16 and plus 2 okay ad minus b is equal to all minus into minus of minus plus sign so idantha kuda zero ko value equate cheskovali manam so 6 minus 28 anta 22 minus 22 next minus 2 of minus 38 ee rendu solve chesthe anta vachindi maniki minus 38 plus x into 16 plus 2 value is 18 okay minus 22 minus into minus plus 2 38 and 76 plus 18x is equal to 0 so 54 plus 18x is equal to 0 18x is equal to minus 54 x is equal to minus 54 by 18, 18 ones are 18 threes are x value how much is it? minus 3 so your minus 20 option c is a correct answer and then we put a so man debt value this kuni x value subject chess kuni find this m so you like debt value is equal to 0 is called man ala del so you get singular matrix and check out but the debt value is equal to 0 and we ask on a man i'm i hope clear and put up next shoot down so next question is good again kind of locks to man give one jerking and then debt value find chair but not so man simple game later so log e and tape no more are the main t one another them and log e to the power of two one day two one at them log e to the power of two two one around a the power in the town though other than value and tell us just couldn't take it up one two three and it's only two three four ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు సెకండ్ కాలమ్ చూడండి ఇక్కడ దీనికి దీనికి వన్ డిఫరెన్స్ ఉంది అండ్ కాలమ్ త్రీకి కాలమ్ టూకి వన్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో మనం కాలమ్ టూని ఎలా రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలంటే కాలమ్ టూ మైనస్ కాలమ్ వన్ అదే కాలమ్ త్రీని అయితే కాలమ్ త్రీ మైనస్ కాలమ్ టూ సో వేసుకోండి అలాగా ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ కాలం వాల్యూ వేసేసుకోండి వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు సెకండ్ కాలం ఏం చేయాలి టూ మైనస్ వన్ వన్ త్రీ మైనస్ టూ వన్ అండ్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ ఓకే అదే కాలం త్రీ కాలం త్రీ మైనస్ కాలం టూ సో త్రీ మైనస్ టూ వన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ అండ్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ వన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు కాలమ్స్ కూడా ఐడెంటికల్ కదా సేమ్ ఉన్నాయి కదా 
ఎప్పుడైతే రెండు కాలమ్స్ ఐడెంటికలో వాటి యొక్క డెట్ వాల్యూ ఏమి వస్తుంది జీరో కదా ఆల్రెడీ మనం కండిషన్ చూసుకున్నాం కదా సో దీని ఆన్సర్ ఏంటి ఏ జీరో ఓకే ఎప్పుడైతే మనకి ఇలాగా కాలమ్స్ రెండు కూడా ఐడెంటికల్ ఉందో సమ్ చేయకర్లేదు ఇంకా డైరెక్ట్గా వాల్యూ జీరో అని వేసుకోవచ్చు అది చేసినా సరే మనకి వాల్యూ జీరో వస్తుంది ఇలా కండిషన్ ద్వారా వెళ్ళడం బట్టి ఏమవుతుందంటే మనకి సమ్ ఈజీగా చేయకుండానే వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్స్తో సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఇన్వర్టబుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎన్ దెన్ డెట్ ఆఫ్ ఎడ్జాయింట్ ఏ ఇది ఆల్రెడీ మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములా కూడా అడుగుతాం చెప్పాం కదా సో అడగడం జరిగింది ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో డెట్ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ సో దీని కండిషన్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కూడా ఉంటుంది సమ్ కూడా మనం చూద్దాం ఖచ్చితంగా మన ఛానల్లో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అండ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ త్రీ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఈజ్ సో మనకు ఒక త్రీ ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఎన్ని నాన్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయో అనే క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది సో సాల్వ్ చేసి చూడండి ఫస్ట్ చూడండి ఇది ఏముంది వన్ మైనస్ వన్ అండ్ వన్ దీనికి వన్ ప్లస్ టూ అండ్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ టూ వన్ అండ్ త్రీ సో ఇది ఏ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో 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 ఇలా మనం అయితే అరేంజ్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు దీనికి డెట్ వాల్యూ ఫైన్ చేస్తే మనకి ఎన్ని ట్రివల్ సొల్యూషన్స్ ఏంటో అన్న క్లారిటీ వస్తుంది సో డెట్ వాల్యూ ఫైన్ చేయండి దీనికి సో తీసుకోండి వన్ ఫస్ట్ వన్ వేసుకోండి సో అదో టూ త్రీ సార్ సిక్స్ వన్ వన్ సార్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ వన్ మైనస్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ఎక్ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ ఈ రో ఈ కాలం క్లోజ్ చేస్తే వన్ త్రీ సార్ త్రీ నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ అండ్ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఈ రో అండ్ కాలం క్లోజ్ చేస్తే వన్ వన్ సార్ వన్ టూ టూ సార్ ఫోర్ వన్ మైనస్ ఫోర్ క్లియర్ అనుకుంటా వన్ వన్ సార్ వన్ అండ్ టూ టూ సార్ ఫోర్ సో చూసుకోండి వన్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ వన్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ ఓకే సో సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ ఎంత నైన్ అంటే దీని డెట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దాని వాల్యూ ఎంత ఈక్వల్ టు నైన్ ఎప్పుడైతే డిటర్మినెంట్ ఏ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరోనో అసలు దాని నాన్ ట్రైబల్ సొల్యూషన్స్ ఉండనే ఉండవు సో ఎప్పుడైతే డిటర్మినెంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ అదర్ దాన్ జీరోనో అప్పుడు దానికి అన్ని కూడా ఏముంటుంది ట్రివియల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ క్లియర్ అర్థమైంది అనుకుంటా ఎప్పుడైతే డిటర్మినెంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంటుందో అప్పుడు మనకి నాన్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అదే కనుక డిటర్మినెంట్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరోనో అప్పుడు దానికి ఏంటి కేవలం ట్రివియల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నాన్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్స్ ఈ ఈక్వేషన్స్కి ఉండదు కాబట్టి జీరో నాన్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్స్ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మనం ఆల్రెడీ కండిషన్స్ ఇస్తున్న దాంట్లో ఇది లాస్ట్ కండిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ సో ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం ఏ ఇన్వర్స్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి కో ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి ఇన్వర్స్ ఏంటి ఇలా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కూడా చూద్దాం అండ్ అలాగే సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ నాన్ సింగ్లర్ మ్యాట్రిక్స్ క్యూ సిమెట్రిక్ సిమెట్రిక్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ క్లాసెస్ కూడా ఖచ్చితంగా చూద్దాం స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూ షా